আসসালামু আলাইকুম সোনারকে স্টার ফ্লাওয়ার আসার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি শারমিন ম্যাডাম আজকে আপনাদের ফিনান্স ও ব্যাংকিংয়ের অষ্টম অধ্যায় মুদ্রা ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে আমরা কি শুরুতেই জেনে নেই যে মুদ্রা ব্যাংক ও ব্যাংকিং কি মুদ্রা কি মুদ্রা আসলে বিনিময়ের মাধ্যম মুদ্রা হচ্ছে কি বিনিময়ের মাধ্যম আমরা অনেকেই মনে করি মুদ্রা মানে টাকা হ্যাঁ মুদ্রা মানে টাকা কিন্তু শুধু টাকা নয় মুদ্রা মানে কি মুদ্রা হচ্ছে এক এক দেশের মুদ্রার নাম এক এক রকম মানে বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা তারপর সেমভাবে কি ভারতের মুদ্রার নাম হচ্ছে রুপি তারপর হচ্ছে মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম কি রিঙ্গিত তাহলে এক এক দেশের মুদ্রা কি নাম এক এক রকম আর ব্যাংক কি ব্যাংক একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা কি করে বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে যেমন কি গ্রাহক থেকে টাকা সংগ্রহ করে ঋণ দান করে টাকা জমা রাখে আরও কি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে ব্যাংকিং ব্যাংকিং কি ব্যাংকের আইনসঙ্গত যাবতীয় কার্যক্রমকে একত্রে বলা হয় ব্যাংকিং তাহলে আমরা আজকে প্রথমেই জেনে নেই হচ্ছে মুদ্রা ও তার ইতিহাস মানে মুদ্রাটা কিভাবে আসলো প্রাচীনকালে এখানে যা বলা হয়েছে প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা কি খুবই সীমিত ছিল তারা কি করত তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য বিনিময় করে কি নিজেদের মধ্যে চাহিদা নির্বাহ করত আর এই প্রথাকে বলা হতো দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য যেমন আমার কাছে একটা পণ্য আছে আমি কি এই পণ্যটা অন্যজনকে দিয়ে তার কাছে যেই পণ্য আছে ওটা কি আবার আমি নিব এই প্রথার নাম হচ্ছে কি বিনিময় প্রথা যেমন আমার কাছে চাল আছে অন্যজনের কাছে চিনি আছে আমার দরকার চাল অন্যজনের দরকার চিনি তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো আমি বললাম আপনি চাল নেন চাল নিয়ে আমাকে চিনি দেন তাহলে হচ্ছে কি দ্রব্যের বিনিময় দ্রব্য বিনিময় দ্রব্যের বিনিময় কি দ্রব্য দেয়া হতো তখন কি মুদ্রা বলতে কোনো কিছু ছিল না কিন্তু এই প্রথায় কি অনেকগুলো অসুবিধা দেখা দেয় কারণ দেখেন সবচেয়ে বড় সুবিধা কি আমার দরকার চিনি এখন যার কাছে চিনি আছে ওনার কি চাল দরকার এখন ওনার যদি চালের চাহিদা না থাকে সেক্ষেত্রে আমি তো আমার কাছে দ্রব্য থাকার পরে আমি কি চিনিটা নিতে পারছি না আবার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে পরিমাপ করতে সমস্যা হয় যে আমি চাল দেওয়ার ফলে উনি আমাকে কতটুকু চিনি দিবে কতটুকু চালের বিনিময়ে কতটুকু চিনি দেয়া হবে এটা কি পরিমাপ করতে কি খুব বেশি সমস্যা দেখা দেয় তাছাড়া কি দ্রব্য দেখা যায় যখন মানুষের কর্মকাণ্ড পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় তখন কি মানুষের দেশ থেকে দেশে গ্রাম থেকে গ্রামে কি পণ্য বিনিময় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিন্তু তখন কি এই পণ্যগুলো নিয়ে নেয়া আনার ক্ষেত্রে কি অনেক সমস্যা দেখা দেয় তখনই মানুষ চিন্তা করে কি যে বিনিময়ের একটা মাধ্যম প্রয়োজন প্রয়োজন তখনই কি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় দেখেন বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং মূল্যের পরিমাপক হিসাবে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মুদ্রার সৃষ্টি হয় মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির মুদ্রা বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হতো যেমন বিনিময়ের মাধ্যমে মুদ্রা হিসেবে বিভিন্ন সময় করি কি কী ব্যবহার হতো এটা একটু নোট করে রাখেন করি হাঙরের দাঁত হাতির দাঁত পাথর ঝিনুক পোড়ামাটি তামা রূপা ও সোনা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ব্যবহার স্থানান্তর বহন ও অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি তাহলে এখানে প্রশ্ন হবে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার কেন বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি প্রশ্নটা কি হবে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার কেন বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ধাতব পদার্থের সরবরাহের ঘাটতি দেখা দেয় তাছাড়া স্বর্ণ রূপা অলঙ্কার সহ অন্যান্য ব্যবহারের কারণে কাগজি মুদ্রার প্রচলন উনবিংশ উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয় তাহলে কাগজি মুদ্রার প্রচলন কবে শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমানে কাগজি মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও তার ব্যবহার কি খুবই সীমিত দেখেন কাগজি মুদ্রাটা কেন ব্যবহার করা হয় কাগজের সহজলভ্যতা বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজের মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কাগজি মুদ্রা কেন ব্যাপক প্রসার লাভ করে তখন হচ্ছে এই পয়েন্টগুলো দিয়ে দিবেন কাগজের সহজলভ্যতা সহজে বহনযোগ্য এবং নিরাপত্তার জন্য আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে কি বললাম ধাতব মুদ্রা কেন বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি তখন কি এই পয়েন্টগুলো দিবেন যে ব্যবহার স্থানান্তর বহন ও অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রা বেশি ব্যবহৃত হবে না এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে এই যে স্বর্ণরূপ অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করে এই জন্য কি ধাতব মুদ্রার প্রচলন আস্তে আস্তে কি হয় সীমিত হতে থাকে তারপর আসেন হচ্ছে দেখেন 
मुद्रा कि कार्यकारितार भित मुद्रा बोलते बुझे मुद्रा एक बनीमय माध्यम जा सब निकट ग्रहण एवं जा मूल्य परिमपक और संचय बाहन हिसाब से क्या कर संख्या के बुझते परि देखें प्रथम कि बल्लम बनीमय माध्यम हिसाब से क्या कर अर्थात आप जो लेंदेन करते गले करते हैं मुद्रा दीते हैं ना कि टाक छाड़ा कि लेंदेन करते एक बी कई बनीमय के बीब वहाँ के मुद्रा दीब संचय बांडा हिसाब से क्या कर अर्थात भविष्य जो जो संचय करते चाहिए क्यों करते अवश्य टार अस्तित्व ना थे संचय का खूब ही दूर हो जो तो। कि टा संचय करी ना देखें मूल्य परिमपक हिसाब से क्या कर अर्थात जो अर्थनैतिक पन्न्य बार सेवार मूल्य कत ये निर्धारण कर टार एक क्च टार अस्तित्व आई खूब सहजे एक श्रमिकर दैनिक मजूरी एकश ट निर्धारण करते बर मूल्य दुशो टा निर्धारण करते हैं आज के पर्यत आगामी क्लस मुद्रा और बैंक सम्पर्क तपर हे बैंक बैंकिंग और बैंकार तपर बैंकिंग कार्यवल ए सम्पर्क की आगामी क्लस पढ़ब तो आज के पर्यत सबा भलो थकें सुस्थान असलमकुम आल्ला हाफिज